परीक्षा का चलो का दीपदी बिन्स गड़ सफलतार्भवना सफलतार्भवनाफलतार्भवनार मान जो समान ना मान जो छोट है शर्तुमान समूह देखो सम्भवना शर्त समूह मे चले समान शर्त 
তাহলে প্রথমে আমরা দেখি চলো সম্ভাবনা অপেক্ষক দ্বিপতি বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষক কোনটি আমরা যেহেতু গত ক্লাসে পড়ে এসেছি তারপরেও আমি আবার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যদি দ্বিপতি চলকের পরামিতি এম আর পি হয় তাহলে উহার সম্ভাবনা অপেক্ষক হবে পি এক্স অর্থাৎ প্রবাবিলিটি অফ এক্স সমান এন সি এক্স ইন্টু পি পাওয়ার এক্স ইন্টু কিউ পাওয়ার এন মাইনাস এক্স এখানে এক্স এর মান হচ্ছে এক্স সমান জিরো ওয়ান টু থ্রি থেকে এন পর্যন্ত এবং পি প্লাস কিউ সমান অর্থাৎ ওয়ান অর্থাৎ সফলতার সম্ভাবনা আর বিফলতার সম্ভাবনার যোগফল হচ্ছে এক তো এই যে শর্ত দুটি যে আমরা দেখলাম একটু আগে তার মধ্যে প্রথম শর্তটি দেখো অলরেডি কিন্তু এরা এই শর্তটি মেনে চলে কারণ এখানে দেওয়া আছে কি পি অফ এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো মানে জিরো সমান পি অফ এক্স এর মান জিরোর সমান অথবা তার থেকে বড় হবে ছোট কিন্তু অবশ্যই হবে না তো এখানে এক্স এর মান কি দেওয়া আছে জিরো থেকে এন পর্যন্ত এক্স এর মান যেহেতু সব পজিটিভ আছে তো অবশ্যই পি এক্স এর মান কি জিরো বা জিরো থেকে বড় হবে ছোট হওয়ার সম্ভাবনা নেই এ কারণে প্রথম শর্তটি কিন্তু মেনে নিল এখন আমরা দেখব দ্বিতীয় শর্ত সামেশন অফ পি এক্স সমান ওয়ান এই শর্তটি মেনে চলে কি না যদি এই শর্তটিও মেনে চলে তাহলে আমরা বুঝবো দ্বিপদিচালক সম্ভাবনা বিন্যাসের শর্তসমূহ মেনে চলে তাহলে এই শর্তটি দ্বিতীয় এই যে দ্বিতীয় শর্তটি মেনে চলার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে এই সম্ভাবনা অপেক্ষকের মধ্যে সামেশন নিতে হবে তাহলে দুই দিকেই সামেশন নিতে হবে তাহলে আমরা সামেশন নিলে সামেশন অফ পি অফ এক্স সমান সামেশন অফ এন সি এক্স পি পাওয়ার এক্স কিউ পাওয়ার এন মাইনাস এক্স তাহলে এক্স এর মান কি দেওয়া ছিল জিরো থেকে এন পর্যন্ত সেটাই আমরা এই সামেশনের মধ্যে বসিয়ে দিলাম এক্স থেকে এক্স এর মান জিরো থেকে এন পর্যন্ত তো এখন আমরা যদি একটু ভেঙে করি এই সামেশনটাকে যদি উঠাই দেই তাহলে এই যে এই যে মানটুকু আছে এন সি এক্স পি পাওয়ার এক্স কিউ পাওয়ার এন মাইনাস এক্স এই মানটুকু কি পি এক্স না তাহলে এক্স এর মান জিরো থেকে এন পর্যন্ত যেহেতু আছে তাহলে পর্যায়ক্রমিকভাবে এক্স এর মানটা যদি আমরা বসাই তাহলে কি লাগবো পি পি অফ জিরো প্লাস পি অফ ওয়ান প্লাস পি অফ টু প্লাস পি অফ এন পর্যন্ত কারণ এখানে এক্স এর মান জিরো থেকে এন পর্যন্ত তাহলে এখানে আমরা শুধুমাত্র এক্স এর জায়গায় জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে এন পর্যন্ত বসিয়ে নিয়েছে তারপরে দেখো এই যে ইকুয়েশনটার মধ্যে যদি আমি এক্স এর মানটা বসিয়ে নেই তাহলে কি হয় এই যে এই ইকুয়েশনের মধ্যে যদি আমি এক্স এর মানটা বসাই তাহলে কি হয় এন এর মানটা বসানো তাহলে এন ঠিক থাকবে এন সিও ঠিক থাকবে এন সি এক্স এর জায়গায় হলো জিরো ইন্টু পি পাওয়ার এক্স তাহলে এক্স এর জায়গায় কি বসাবো জিরো তাহলে পি পাওয়ার জিরো এভাবেই কিউ পাওয়ার এন মাইনাস এক্স তাহলে এক্স এর জায়গায় আসলো জিরো প্লাস তারপরে জিরোর পরে এক্স এর মান বসাবো ওয়ান তাহলে এন সি ওয়ান এভাবেই এ পি পাওয়ার ওয়ান কিউ পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান শুধুমাত্র এক্স এর জায়গায় এক্স এর মানগুলো চেঞ্জ করে দেব একবার জিরো বসাবো তারপরে ওয়ান বসাবো তারপরে টু বসাবো এভাবে এন পর্যন্ত বসাবো তারপরে দেখো এন সি টু পি ইন্টু পি পাওয়ার টু ইন্টু কিউ পাওয়ার এন মাইনাস টু প্লাস এভাবে এন পর্যন্ত এন সি এন পি পাওয়ার এন কিউ পাওয়ার এন মাইনাস এন এরপরের ইকুয়েশনে দেখো এখানে কিউ পাওয়ার এন আসলো কিভাবে এই যে এখানে এন সি জিরো এইটুকুর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে যদি এটুকুর মান হচ্ছে মান ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান ওয়ান থেকে গেল তারপরে পি পাওয়ার জিরো মানে কোনো কিছুর পাওয়ার যদি জিরো হয় আমরা জানি সেটার মান হয় ওয়ান তাহলে এটিও ওয়ান এটিও ওয়ান আর কি বাকি থেকে গেলো কিউ পাওয়ার এন মাইনাস জিরো আচ্ছা কোনো কিছু থেকে যদি জিরো বাদ দেই তাহলে কি সেই জিনিসটা থেকে মানে মনে করো ফোর ফোর থেকে যদি জিরো বাদ দেই তাহলে কি কিছু বাদ যায় কিছু বাদ যায় ফোরই থাকে ঠিক সেরকম এন থেকে যদি জিরো বাদ দেয় তাহলে এখানে এনই থাকবে এই জন্য এখানে থাকলে শুধু কিউ পাওয়ার এন তাহলে এখানে এন সরি এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে কিউ পাওয়ার এন তাহলে কিউ পাওয়ার এনের সাথে দুটো ওয়ান গুণ করলে কি হবে কিউ পাওয়ার এনই থাকবে তাহলে এখানে আমরা সেই জন্য কিউ পাওয়ার এন বসিয়েছি প্লাস পরে দেখো কি দেওয়া আছে এন সি ওয়ান তাহলে এন সি ওয়ান ঠিক থাকলো কিউ পাওয়ার ওয়ান কিউ পাওয়ার ওয়ান ঠিক থাকলো কিউ পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান কিউ পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক থাকলো প্লাস এন সি টু এন সি টু পি পাওয়ার টু পি পাওয়ার টু কিউ পাওয়ার এন মাইনাস টু কিউ পাওয়ার এন মাইনাস টু ঠিকই থাকলো এভাবে চলতে চলতে এন সি এনে দেখো এন সি এন এটুকুর মান হচ্ছে ওয়ান 
আর পি পাওয়ার এন পি পাওয়ার ও এন ঠিক থাকবে আর কিউ পাওয়ার এন মাইনাস এন এন এর থেকে এনটা বাদ দিলে এখানে হয় জিরো তাহলে কিউ পাওয়ার হয় জিরো তাহলে কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো মানেই হচ্ছে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান মাঝখানে থাকতেছে পি পাওয়ার এন তাহলে পি পাওয়ার এন কে ওয়ান দিয়ে গুণ করলে থাকবে পি পাওয়ার এন এর কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম পি পাওয়ার এন এখানে দেখো পি পাওয়ার এন লিখেছি এখন পরের সমীকরণে দেখো দ্বিপদী বিন্যাস এর উপপাদ্য অনুযায়ী দ্বিপদী উপপাদ্য অনুযায়ী আমরা জানি যে এই যে সমীকরণটি আছে এর মানটা এভাবে লেখা যায় পি প্লাস কিউ পাওয়ার এন তাহলে দ্বিপদী বিন্যাসের উপপাদ্য অনুযায়ী আমরা এটুকুর মান লিখব পি প্লাস কিউ পাওয়ার এন এখন আমরা যখন সম্ভাবনা অপেক্ষা লিখেছি তখন আমি বলেছি সফলতা আর বিফলতার সম্ভাবনার যোগফল হবে ওয়ান অর্থাৎ পি প্লাস কিউ সমান ওয়ান হবে তাহলে এখানে কি আছে পি প্লাস কিউ পাওয়ার এন তাহলে পি প্লাস কিউ এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান পাওয়ার এন তাহলে কোনো কিছু ওয়ানের পাওয়ার যাই দাও না কেন তুমি মানে ওয়ানের পাওয়ার এক দুই তিন থেকে শুরু করে একশো কোটিই দাও না কেন ওয়ান ওয়ানই থাকবে এই জন্য ওয়ানের পাওয়ার এন দিয়েছে তো ওয়ান ওয়ানের কোনো পরিবর্তন হয়নি সমান ওয়ান এসেছে তাহলে সামেশন অফ পি এক্স সমান হলো ওয়ান তাহলে কি হলো দেখো সামেশন অফ পি এক্স সমান ওয়ান এটি আরেকটি শর্ত দেখো এই যে এখানে আমি সাইড নোট যে দিয়েছি দুটি শর্ত প্রথম শর্তটি তো অলরেডি মেনে নিয়েছে দ্বিতীয় শর্তটিও এখন মেনে নিল তার মানে দুটি শর্তই কিন্তু মেনে নিল সুতরাং আমরা কি বলতে পারি যে দ্বিতীয় চলার সম্ভাবনা বিন্যাসের শর্ত সমূহ মেনে চলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপরে দেখো আমরা করব দ্বিপদী বিন্যাসের গড় আমরা দ্বিপদী বিন্যাসের গড় কিভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা আমরা এখন দেব তো দ্বিপদী জলকের পরামিতি এন এবং পি হলে উহার সম্ভাবনা অপেক্ষক কি আমরা হবে কি সেটা জানি পি অফ এক্স সমান এন সি এক্স পি পাওয়ার এক্স পি পাওয়ার এন মাইনাস এক্স যেখানে এক্স এর মান হচ্ছে জিরো থেকে এন পর্যন্ত এবং পি প্লাস কিউ সমান ওয়ান এখন গড় কিভাবে নির্ণয় করবো দেখো আমরা জানি গড় সমান এক্সপেকটেশন অফ এক্স মানে হচ্ছে ই এক্স মানে এক্সপেকটেশন গাণিতিক প্রত্যাশা এক্সপেকটেশন মানে হচ্ছে গাণিতিক প্রত্যাশা তো তা এই গাণিতিক প্রত্যাশা অফ এক্স সমান হচ্ছে গড় এটাকে বলা হয় গড় এটার সূত্র হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ এক্স সমান সামেশন অফ এক্স ইন্টু পি এক্স এক্স তো ঠিকই থাকবে আর পি এক্স মানে হচ্ছে এই যে সম্ভাবনা অপেক্ষকের যে সূত্রটা সেটাই হচ্ছে পি এক্স তাহলে আমরা এটা বসিয়ে দিই আর এক্স এর মান হচ্ছে জিরো থেকে এন পর্যন্ত তাহলে সামেশন অফ এক্স সমান জিরো থেকে এন পর্যন্ত এক্স পি এক্স এর জায়গায় বসালাম সম্ভাবনা অপেক্ষকটি এন সি এক্স পি পাওয়ার এক্স ইন্টু কিউ পাওয়ার এন মাইনাস এক্স এখন ঠিক আগের মতো একটু আগে যে প্রশ্নটা আমরা সমাধান করে আসলাম সে সেইভাবেই এখানে এক্স এর মানটা আমি বসিয়ে দেব তাহলে এক্স এর মান প্রথমে কি বসাবো জিরো তাহলে এক্স এর মান যদি জিরো বসায় তাহলে এক্স 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 এর মান এখানে হবে জিরো আর বাকিগুলোতেও হবে জিরো তো এই যে জিরোর সাথে যদি আমরা কোনো কিছু গুণ করি তাহলে সেটা কিন্তু জিরোই হয় এই কারণে প্রথমে জিরো শুধুমাত্র জিরোই আসবে এই কারণে প্রথমে আমি এখানে জিরো লিখে দিই তারপরে প্লাস প্লাসের পর এক্স এর মান হবে ওয়ান এখানে যদি এক্স এর মান ওয়ান বসায় তাহলে যে এক্স এর মান ওয়ান তারপরে এন সি এক্স এর জায়গায় ওয়ান তাহলে এন সি ওয়ান পি পাওয়ার ওয়ান মানে এক্স এর মান ওয়ান কিউ পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এভাবে টু এন সি টু পি পাওয়ার টু কিউ পাওয়ার এন মাইনাস টু বসিয়ে এভাবে এন পর্যন্ত বসাবো তারপরে পরের সমীকরণে চলে আসো যেহেতু এটি জিরো এর কোনো মূল্য নাই তাই এটাকে উঠাই দিলাম পরে প্লাস এর পরের অংশটি দেখো এর পরের অংশটি কি আছে ওয়ান ওয়ানের ওয়ান এখানে লিখলেও কোনো সমস্যা নেই না লিখলেও কোনো সমস্যা নেই এখানে ওয়ানটাকে আমি ফিনিশ করে দিলাম কি থাকতে আছে এন সি ওয়ান ইন্টু পি পাওয়ার ওয়ান পি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এই যে এন সি ওয়ান মানেই হচ্ছে এন আর পি পাওয়ার ওয়ান পি এর ওপর কোনো কিছুর ওপর পাওয়ার ওয়ান মানে সেটা কোনো পরিবর্তন হবে না তার মানে এখানে পি পি থাকবে তাহলে এন পি আর কিউ হলো কিউ পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে কিউ পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান কিউ পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিকই থাকবে প্লাস এখানে দেখো টু টু টুই থাকলো তারপরে এন সি টু এই যে এন সি টু মানে হচ্ছে এন কম্বিনেশন টু এটার একটা সূত্র আছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে হচ্ছে এই যে এইটুকু 
n into n c two माने होते n into n minus one divided by x one गुणन two तार परे p square ठीक थे लो into u n minus two इसे q n minus two q n minus two ठीक थे लो ये भावे परे परे शम शंकु टू को देखो plus three plus three into इसे n c three इसे बोल शुद्ध होते हैं ऐसा n into n minus one into n minus two divided by one into two into three now one गुन two गुन three into p power three ठीक थे लो एकदम q power n minus three ओ ठीक थे लो plus ये भावे n portion तो देखो n ठीक थे लो और n c n n ठीक थे लो मतलब n n होलो और n c n माने होते हैं one p power n के आगे portion तो देखा हमने एक देखे थे जैसे कि भावे आश्लो इधर माने होते हैं one q एल मान q पावर जीरो माने वन ए वन आर वन थक लो आर मार्क्स में थक लो पी पावर एन माने पी पावर एन ठीक थक लो तो ले इकहने थक लो एन तो क्या हो गये वन आर वन थक लो आर थक लो एन तो ले क्या हो गये एन पी पावर एन तो ले ए चीज मान हो गये एन पी पावर एन फिर पर देखो आम्र जो दी एन पी कॉमन नेम इकहने एन n कॉमन निलम, p कॉमन निलम। इकहने n कॉमन निले की थकते से n minus one शुद्ध। तो n minus one divided by a two और two। एक गुणन दो ही माने दो ही। ऊपर दो या नीचे दो ही ये तो जाते हैं। तो ऊपर शुद्ध थकते से n minus one p जी ही दफ्तर कॉमन निये से तो एक तरफ ही थक गए। थक गए। तो n minus one into p into q n minus one जेतो हमरा एक तो p कॉमन हो जाता है। सॉरी, n माइनस वन इनटू p पावर वन इनटू q इज n माइनस टू आता है इटा के हमरा भांग सी भेंगे लिखा ची n माइनस वन माइनस वन। इखाने जो दिया हम ब्रैकेट तक चले जाते हैं तो इखाने हमें n माइनस टू माने a जाए ठीक था क्योंकि जस्ट इटा के हमरा भेंगे ए भावे लिखा ची। ए भ वन इखने जेतु एन आर पी कॉमन ना हो जाए तले एन सामने दिखे जाए आर पी एल मान इखने एक टक कम दे जेतु इटा एन शंकु का से इखने तो एक टक कम वाले जाए देखा जाए पी और एन माइनस वन तार परे देखो एन पी एन पी ठीक था लो आ दीपोदी बिन्ना शुरू को पढ़ दोने जाए ए टुकुर मान आमल लिखते परे पी प्लस यू वन एक टुकुर मान होते हैं वन तो एक टुकुर मान जो दी वन है तो ले पर वो की ये जो देखो एन पी और एक टुकुर मान हमारा वन बोल रही थी वन एक पावर होते हैं एन माइनस वन तो ले वन एक पावर तुम्हीं जाइए दाव ना करो वन वन एक थक गो वन एक तो ना कोई बटन होगा ना ये जो नो एन पी इनटू वन वन दीपोदी बिन्नशर गौर होच्छे एन पी तो शुद्रंग हमें बोलते पड़े दीपोदी बिन्नशर गौर उहार परामिति दुटी गुण फले समान परामिति की परामिति दुटी होच्छे एन आर पी तो एन पी जी तो गुण फल अगर तैयार से तो हमें बोलते पड़े दीपोदी बिन्नशर गौर उहार परामिति दुटी गुण फले समान आर परामिति एन आर पी को निश्चय तो मैं खूब भलो है बुझते पड़े छो जब भी कोनो समस्या था के तो मैं वहाँ पे कामर्स के मुद्दे आप हमें चैनल आप हमें जिस चक्कर में तो आप लोगों के संग्रह कर देंगे अस्तित्व जन्म धन्यवाद शुभेच्छा